こんにちはチールです私は今博多焼に来ておりますで今日はこれから東京の方に戻るんですけれどもキングオブ深夜バスと呼ばれている博多号で帰ろうと思いますで片道約14時間ということで私ねそんなに深夜バスでぐっすり眠れるタイプじゃないのでちょっと心配なんですけれども今回はね4席しかないプレミアムシートというね個室を抑えてますので果たして乗り心地はどうなのかというところをしっかりレポートしていきたいと思いますそれでは行ってきますはいじゃあこの博多バスターミナルから乗っていきます地下鉄からねそのまま通じてますこちらでチケット購入できるので空いていれば当日購入も可能ですはい36番乗り場に到着しました18時40分発に乗りますエスカレーターで一個下の階に来るとねローソンもありました結構ねあのお土産とかも購入できる品揃えのいいローソンなので、えー、バス乗る前の買い足しはこちらでも大丈夫ですそれでは時間まで座って待ちますちなみに乗車券はこんな感じでスマホに QR コードが表示されます出発予定時間より少し前に博多号が到着しましたはいお待ちしました東京駅博多号ですすみません荷物は抜けたいんですけどはいそれでは乗車します後方はビジネスシートになっていて個室のプレミアムシートは前方に4席のみです私の席はこちらの 1A の席ですプレミアムシートはこんな感じですバスの中とは思えないプライベート感はい、本日は西鉄夜行高速バス東京バスタ新宿駅博多号をご乗車いただきまして誠にありがとうございます、えー、詳しいご案内の方は次の天神高速バスターミナル発車後ご案内の方させていただきます今しばらくおくつろぎくださいバイバイ博多駅それではルームツアー行ってみようまずシートピッチはかなり広々で足も伸ばせます足元に荷物も置けますが若干窮屈にはなりますあと足置き台があってこちらはなんと移動可能ただここ以外に置けそうな場所はなかったです続いてシート前方を見ていきます前方の壁にはネットがあって中にはもろもろ案内系が入っています荷物をかけられるフックもついています続いて天井側こちらは手元を照らせる照明が2つついているのとエアコンの吹き出し口も2箇所ありますこちらそれぞれ調節も可能ですそして押すことがあるのか不明ですがバスのストップボタンもついています続いて通路側を見ていきますこちらにも2箇所フックがありハンガーも1つありました SOS ボタンもついていましたでその下はシートリモコンなんですがこちらは後ほどじっくり見ていきたいと思いますこちらにもネットがついていてゴミ袋と使い捨てのスリッパが備え付けられていましたそしてこちらはメインの照明のスイッチです明るさの調節も可能です肘掛けの下に少し小物が入れられそうなスペースもありました USB ポートも2口ありましたコンセントではなく USB ポートのみですドアはありませんがカーテンでしっかりと個室感が出ます続いて窓側をチェックしていきますなんとワイヤレス携帯充電器が設置されていました置くだけでスマホが充電できてとっても便利ですただケースは外さないと機能しませんでしたそのお隣にはドリンクホルダーとゴミ箱もついていましたさらにその下に2段小物を置いておけるスペースがあります続いて座席後方ネットと空気清浄機、照明があります座席の裏側はこんな感じになっていて荷物を置けなくもないけどかなり深いのでちょっと紛失が怖いかなっていう感じでした窓がかなり大きいので景色もよく見えますがその分向こうからも丸見えですので街中を走る際は少し恥ずかしかったですそして次の天神バスターミナルに到着です止まっている間に座席をチェックしていきます座席は本側リクライニングシートになっていてシート幅はなんと約5 6センチもあるそうです頭のところは枕みたいになっていてこういうところも曲げて持たれられるのかなそして窓側の肘掛け下にテーブルが収納されていたので広げてみますかなり横幅が広くてシート幅まるまるテーブルっていう感じにはなるんですが
なんかちょっと安定感がなかったですねこれで正解なのかな手をつかないでくださいとありますが正直飲み物を置くのも怖いです一応ドリンクを置くような場所もありましたあと座席の上にも荷物を置けそうなところはあったんですがこちらは使っていいのか不明でしたそして天神バスターミナルを出発ですだんだん外が暗くなってきて街の明かりが綺麗でしたからアメニティの入った袋とパックのお茶が配られました前方のネットに入っていたのはまず Hulu の案内これは別に乗っている間見放題とかではなかったですあと w i f i の案内あとでつないでみますそして先ほどのシートリモコンの案内マジカル3シリーズコントローラーという名前がついているようですかなり機能がいろいろありそうなので早速試してみたいと思いますまずはリクライニング機能からネットで事前に調べた情報だとリクライニングの角度は最大150度まで倒れるとのことでした頭のところを調節しようとしたらまさかのマジックテープでくっついているだけでした角度の調節はできなさそうなので頭の置き場にもちょっと困りますねリクライニングを戻してみます基本倒しっぱなしにしてるとは思うんですがウクライニングの振り幅を確認しておきます見ての通りこのくらいは動いてますねかなり倒れる方だと思いますし楽なんですけどやっぱりフラットで眠るのとは少し違うかなっていう感じです続いてオットマンの角度調節ボタンこちらは映像でどこまで伝わるか分かりませんがフラットとまではいかなくてもかなり足元が上がって楽でした続いてこの謎のボタンを押してみるとなんとマッサージ機能がついていました肩背中腰の順でマッサージされますでちょっと弱めだなぁなんて思っていたらなんと強さまで調節可能でした夜行バスでの移動中にマッサージがついているなんて天国ですよねマックス強くしても強すぎるっていうことはなかったです続いてこちらのボタンこれはランバーサポートボタンで腰の疲労感が和らぎますこちらはヒーターボタンで押すとシートが温まりますそういえば時期的なものなのかブランケットがなかったのですがこちらのヒーターボタンを押せば暖かかったですさらに送風ボタンもあってこちらは座面から送風されるので長時間快適に座れますいやーかなり機能が充実してますよねそしてこの上についている照明をつけてみました2つつけるとかなり明るいですそして顔がオレンジ色になりますメインの照明はスイッチで簡単にオンオフできて明るさの調整もできました景色はかなりローカルに今これはどの辺りなんだろうまだ高速には乗ってないです今のうちにフリー w i f i をつないでみますそして w i f i のスピードテストもしておこうと思いますこんな感じですダウンロードは早いですね動画とかもサクサク見られましたお水とかは特に配られなかったので事前に買い出ししておいて正解でしたそして晩酌タイムこちらも事前に購入しておいたレモンサワー乾杯夜行バスの中で飲む一杯最高ですおつまみは九州醤油味のじゃがりこを購入しておきましたた多少音の出るお菓子なので早い時間帯に食べておきますこれ美味しいんですよ九州醤油が甘くてちょっとね出汁も効いた感じでいいおつまみになります出発時間が18時40分と結構早めで乗車時間も長いのでどうしてもお腹空いちゃいますよね、まあ、早めに夕飯を食べるかバスで食べるかっていう感じですね
私は早めの夕飯を食べてきたので今日はこの晩酌で朝ごはんまでは終了にしようと思います窓から流れる景色を見ながらの晩酌最高でしたそしていつの間にか高速にも乗っていました皆様お休みのところを失礼いたしますえー、間もなく、消灯前のお取り休憩地、サバガラ、サルセリア、到着いたします。急いで靴を履いて、準備します。サバガワサービスエリア、到着です。現在時刻は二十一時四十四分。はい、サービスエリア到着したのでちょっと降りてみました。二十二時までということで十五分ぐらいですね。お手洗いと買い出しぐらいかな。お手洗いはバスにもあるんですが狭そうなのでこちらで歯磨きも済ませておきます。今日は歯ブラシがでかくない。離散したのでジャストフィットですさてそろそろバスに戻りましょう博多駅では急いで乗ったので博多号の全貌をしっかり見るのはこれが初めてです各地方に着き揃えてありましたので、えー、帝国発車できておりますご協力ありがとうございますこの後おしばらくしますで車内の電灯を消しさせて車灯させていただきますで夜間運搬に入りますそれでは、えー、間もなく電気の方消灯させていただきますまた皆さんご案内させていただきますどうぞおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおちなみに窓はこんな感じで閉められます寝巻きというかリラックスできる移動着に着替えましたこれならギリサービスエリアにも出られますもともと着ていた洋服はハンガーにかけておきますそして先ほど配られたアメニティの中にあったボディーシートを使いますシャワーは浴びられなくてもこういうのがあると汗が拭き取れてすっきりしますよねでもう一つアメニティ袋の中に入っていたのが蒸気でアイマスクでした続いてメイクを落としていきますこれはアメニティではなく持参したものですだから周りの目も気にならないし明かりもずっとつけておけるのでこういった作業が好きなタイミングでできるのはいいですよね完了旅行用の小分けのスキンケアセットも持ってきたのでスキンケアしていきます置くところに止まった結果とりあえずこれでしのぐことにしましたこれも個室だからできちゃいます車内は結構乾燥しているのでこれでもかというぐらい保湿しておきます続いてシートマスクも使います意外と家やホテルだと早く寝たくて省略しちゃうんですけどこういう移動の時にはシートマスクをする率高いですそしてそろそろ靴を脱いでスリッパに履き替えておきますシートマスクしながらスマホをいじってぼーっとしている瞬間が幸せクリームで蓋をしてスキンケア完了ですいやまだでしたまつげの美容液も移動中も怠らず塗っておきますそして眉毛パンもつけたばっかりだったので眉のブラッシングも忘れずに最後にリップクリームを塗ってこれで本当にケアが完了です塗ってる時になくしたら嫌なのでサリーも外してしまっておきます通路側に小さな窓があるんですがどうやら外は相当したようですそれでは寝る前にバスのお手洗いにも行っておきます
でこんな感じでショート後はプレミアムシートとビジネスシートの間には扉が閉まりますこっちからしかね開けられないんですけどお手洗いはこの扉の奥ですお手洗いこんな感じでスペース的には結構狭いですが綺麗でしたトイレに敷く紙があったり手洗いスペースもあってもちろん水洗で流すこともできるので設備は結構整っていました壁際にはミラーもついていてちょっと頼りない感じのフックもついていましたでは暗闇の中静かに席に戻りますワイファイがあるので動画も見れちゃいますちょうど見たい番組が配信されていました個室で見たい番組を見て移動ができるなんてもはやこれファーストクラスですねさてアメニティに入っていた蒸気でアイマスクを使いまする前にストレッチするのが日課なんですがスペースが広いのでこんなこともできちゃいましたそれではいつもの参りますレーテンゴロールでした時刻はまもなく0時今どのあたりなんでしょうか Google マップで見たら広島県にいました寝る間もシートベルトはしっかりとしておきますそれではおやすみなさい起きたらなんだかのどかなところを走っていましたプレミアムシートでもやっぱり首は痛くなりますねやっぱりフルフラットじゃないとどうしてもこうなりますそれにしても山の中ですね深夜バスは起きた時の景色が楽しみだったりしますなく静岡サービスエリアに到着しましたもう静岡まで来たんですね。静岡で来たんですね今回も15分しかないのでコーヒーだけでも買って戻りますあ朝の博多号あっという間に出発ですはい、それではお願いいたしますえ、え、ビジョンでございます。え、お客様のご協力にありがとうございます。え、この後、お次は終電バスター新宿まで、え、向かいます。え、全国では、え、9時19分到着となっておりますが、本日月曜日、え、朝ということもあり、東京都内、
いいですねこれで最高の朝食かもしれないまたトンネルこの辺りはトンネルが多いですあっという間におにぎり完食でもなんかこの辺りすごい静岡っぽい静岡とお茶さてお茶も飲み干したので続いてコーヒータイム朝は絶対コーヒーを飲みたいので購入しておきましたあー幸せちなみにサービスエリアでの休憩は基本15分で洗面と買い出ししたら本当にそれでいっぱいいっぱいっていう感じでした実はこれも買っちゃいましたチョコアンパンこれ昔から好きなんですよちょっとおにぎりだけだと足りなかったので買っておいてよかったですいやーこれ食べ出すと止まらないんですよねコーヒーともよく合いますあっという間に完食ラスト1個再びリクライニングを倒しますオットマンも上げておきますいい朝なんだか景色に建物が増えてきましたそろそろ八王子みたいですちょっと早いですがそろそろ着替えておきます着替え完了到着までまだまだあるんですがいつでも降りられるようにぼちぼち荷物をまとめますお、料金所を通過するみたいですでんざいは川崎周辺です都内に近づくにつれて道も混み合ってきました横の車から丸見えで気まずいので閉めておきますそして再びマッサージ機能を堪能昨日から何回も使いましたこんなコーナーでゆっくりしていたらあっという間に新宿が見えてきました靴を履こうと思ったらオットマンの下に挟まっていました下にいろいろ置いておくとこういうことが起こるので要注意ですなんとか救出まもなく到着なのでリクライニングも戻しておきますまもなく終点パスタは新宿の方に到着いたしますいやー14時間長すぎるかと思ったけど意外とあっという間でしたまだ発車しておりますこちらの方もはい、ご乗車ありがとうございました到着いたしました終点で県の方すいませんというわけで下車しましたありがとう博多号快適でした<音声>はいというわけでバスと新宿に到着いたしました乗った感想としては意外とね乗り心地も良かったしゆっくり眠れたなっていう感じです以前ドリームスリーパーっていう大阪から東京の同じような個室バスに乗ったことがあるんですけどその時はね乗車時間が今回よりも短いので早く出なきゃとか早く起きなきゃとかって結構ね疲れちゃったんですねそういった意味ではね今回14時間と長いかなと思ったんですけどのんびりできる時間が多くてよかったですただね高級感っていう意味だとドリームスリーパーの方が若干上かなと思いますで今回のねこの個室のお値段ちょっとね早割り聞いて2万円するんですね今飛行機もね安いキャンペーンとかやってるので交通手段っていう意味だとやっぱり早いしね飛行機の方がおすすめかもしれないですただね宿泊代も節約できますし、まあ、乗ってる時間もね結構楽しいので移動もね旅としてただえたいって方にはおすすめですまた概要欄にリンクも載せてますので詳しくはそちらからチェックしてみてくださいというわけで最後まで見ていただいてありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします